இப்போ நம்ம என்ன இங்கே பார்க்க போகிறோம்னா சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங்கில் ப்ரோக்ராமிங் டீம் ஸ்ட்ரக்சர் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஒரு சாஃப்ட்வேர் கம்பெனியில் ஒரு ஃபிஃப்டி மெம்பர்ஸ் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு வச்சுக்குவோம் ஸோ அந்த மெம்பர்ஸில் பார்த்திங்கன்னா டிசைன் பண்ணுறவங்க ஒரு டீமாக இருப்பாங்க டெவலப்மெண்ட் பண்ணுறவங்க ஒரு டீமாக இருப்பாங்க டெஸ்ட் பண்ணுறவங்க ஒரு டீமாக இருப்பாங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறவங்க ஒரு டீமாக இருப்பாங்க மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணுறவங்க ஒரு டீமாக இருப்பாங்க ஸோ இப்படி ஒவ்வொரு டீமில் இருக்கிற ப்ரோக்ராமர்ஸ் இப்படி டீம் டீமாக பிரிக்கிறாங்க அது என்னென்ன டீம் அந்த டீமுக்கு எப்படி நேம் வைக்கிறாங்க இதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க டாப்பிக்குள்ளே போகிறோம் ப்ரோக்ராமிங் டீம் ஸ்ட்ரக்சர் த பெஸ்ட் டீம் ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார் எனி பர்டிகுலர் ப்ராஜெக்ட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த நேச்சர் ஆஃப் த ப்ராஜெக்ட் அண்ட் த ப்ராடக்ட் அண்ட் ஆன் த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் த இண்டிவிஜுவல் டீம் மெம்பர் ஒரு பெஸ்ட் டீம் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குன்னா ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராஜெக்ட் டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கும் ஸோ ப்ராஜெக்டோட தன்மை அண்டு ப்ராஜெக்டில் இருக்கக்கூடிய நேச்சர் ஸோ அப்போ அந்த அதை தான் சொல்கிறோம் ப்ராஜெக்டோட தன்மைன்னா ப்ராஜெக்டோட நேச்சர்னு சொல்கிறோம் ஸோ அப்போ அந்த ப்ராஜெக்ட் என்ன ப்ராஜெக்ட் அந்த ப்ராஜெக்ட்லேருந்து நமக்கு என்ன ப்ராடக்ட் கிடைக்க போகுது அப்படிங்கிறது தான் ஸோ ரெண்டாவதாக என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் டீம் மெம்பர் ஸோ இண்டிவிஜுவல் டீம் மெம்பரோட கேரக்டர் ஸோ இப்போ இந்த மூணு பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம டீமாக பிரிக்கிறோம் இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஆண்ட்ராய்டு டெவலப் பண்ணுற டீம் மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க பிஹெச்பி டெவலப் பண்ணுற டீம் மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க இப்போ ஒரு ப்ராஜெக்ட் வருது ஆண்ட்ராய்டு ப்ராஜெக்டாக இருந்தால் ஆண்ட்ராய்டு தெரிஞ்ச டீம் மெம்பருக்கு அதை அசைன் பண்ணிடுவாங்க இல்லை வேறு ப்ராஜெக்ட் பிஜெ பிஹெச்பி ப்ராஜெக்ட் வருது அப்படின்னா பிஹெச்பி ஒர்க் பண்ணுற டீம் மெம்பர்ஸ்க்கு அதை அசைன் பண்ணிடுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி அந்த ப்ராடக்டோட நேச்சர் அண்ட் ப்ராஜெக்டோட நேச்சரை பொறுத்து மட்டும் இல்லாமல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் டீம் மெம்பரை பொறுத்தும் அதை அசைன் பண்ணுறாங்க இதை தான் நம்ம சொல்கிறோம் கேரக்டர்ஸ் அப்படின்னா அவங்களுக்கு அந்த லாங்குவேஜை பற்றி தெரிஞ்சிருக்கணும் அந்த ப்ராஜெக்டை ஒர்க் பண்ணுறதை பற்றி அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படிப்பட்டவங்கள தான் நம்ம டீம் டீமாக பிரிப்போம் ஸோ ஒவ்வொரு டீம்லேயும் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த நாலேஜ் இருக்கணும் ஸோ அந்த டெவலப் பண்ணக்கூடிய இப்போ ஆண்ட்ராய்டுனா ஆண்ட்ராய்டு டெவலப் பண்ணக்கூடியவங்களா சேர்த்து ஒரு பிரித்து வச்சுருப்போம் பிஹெச்பினால் பிஹெச்பி டெவலப் பண்ணுறவங்களாம் பார்த்து நம்ம பிரித்து வச்சுருப்போம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம டீம் டீமாக பிரிக்கிறது தான் பெஸ்ட்டு டீம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ எதை பெஸ்ட்டு டீம்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா நேச்சர் ஆஃப் த ப்ராஜெக்ட் அண்ட் நேச்சர் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் அண்ட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் இதை பேஸ் பண்ணி பிரிக்கிறது தான் பெஸ்ட் டீம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் then the team structure used each team should be limited to number more than 5 to 7 team members so over a team lim pathinga abadina more than 5 alladhu 7 members mattum da irukano so or team la pathinga 5 alladhu 7 team members mattum idha irukano so adukku mele irundichu abadina and the team vandu team nama solla mudiyadhu so or team abadina 5 or 7 candidates da irukano ஸோ இந்த டீமை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஃபைவ் அல்லது செவன் மெம்பர்ஸ் தான் இருக்கணுங்கிறத பேஸ் பண்ணி டீமை நம்ம எப்படி பிரிக்கிறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் டீம் ஸ்ட்ரக்சர் டெமோக்ராட்டிக் டீம் ஸ்ட்ரக்சர் சீஃப் ப்ரோக்ராமர் டீம் ஸ்ட்ரக்சர் மிக்ஸ்டு கண்ட்ரோல் டீம் ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ இந்த ஸ்ட்ரக்சரை பற்றி ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒன் டெமோக்ராட்டிக் டீம் ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ இந்த டீம் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னா என்னென்னா இண்டிபெண்ட்டு டீம்னு சொல்லலாம் அல்லது ஒரு அட்டானமஸ் டீம்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த டீமை பற்றி பார்க்கலாம் த ஐடியலைஸ்டு டெமோக்ராட்டிக் டீம் வாஸ் ஃபஸ்ட்டு டிஸ்கிரைப்டு பை வைன்பர்க் அஸ் த ஈகுலஸ் டீம் ஸோ இந்த டெமோக்ராட்டிக் டீம் பார்த்திங்க அப்படின்னா முத முதல்ல யார் டிஸ்கிரைப் பண்ணாங்கன்னா வைன்பர்க் அவர் என்ன சொன்னாருன்னா இந்த டெமோக்ராட்டிக் டீமை ஈகுலஸ் டீம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க in this manager provide the administrative leadership at a different times different member of the group provide technical leadership so inga pathinga appadina inda team la irukra administrative leadership pathinga appadina at a different time la different member ku allot panuvanga so iniki inda month la oru leader irundanga appadina next month la inor leader irupanga இன்னொரு அடுத்த அடுத்த மந்த்தில் இன்னொரு லீடர் இருப்பாங்க இப்படி லீடர் என்ன பண்ணிகிட்டே போவாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மாற்றிக்கிட்டே போவாங்க எல்லாத்துக்கும் ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கொடுப்பாங்க ஸோ எல்லாருக்கும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுப்பாங்க இன்றைக்கி இந்த மந்தில் ஒரு கேண்டிடேட் அடுத்த மந்தில் இன்னொரு கேண்டிடேட் அடுத்த மந்தில் இன்னொரு கேண்டிடேட்னு எல்லாருக்குமே அ
ரவுண்டு கலர் கலராக ரவுண்டு இருக்குது இந்த ரவுண்டெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன நினைக்கிறோன்னா ஒரு ப்ரோக்ராமர்னு மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராமருக்கும் இடையில் லிங்க் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அந்த லிங்க்கை தான் நம்ம கம்யூனிகேஷன் பாத் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல் அப்போ அந்த ரவுண்டெல்லாம் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர்ஸ் ப்ரோக்ராமர் அப்படின்னா சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர்ஸ் தான் ஸோ இந்த கம்யூனிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஈச் அதர் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் இன்டர் கனெக்டட் ஸோ இருங்க ஃபைவ் மெம்பர்ஸ் இருக்காங்கன்னா ஃபைவ் மெம்பர்ஸ் ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங் பார்த்திங்கன்னா கம்யூனிகேஷனில் இருக்காங்க ஸோ யாரும் யாருக்கும் கம்யூனிகேஷன் இல்லாமல் கிடையாது ஸோ அட்வான்டேஜ் என்னான்னு பார்க்கலாம் த டெமோக்ராட்டிக் டீம் ஸ்ட்ரக்சர் இன்க்ளூட் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் ஈச் டீம் மெம்பர் டு கான்ட்ரிபியூட் டு டெசிஷன் ஸோ டெமோக்ராட்டிக் டீம் ஸ்ட்ரக்சரில் பார்த்திங்க அப்படின்னா என்ன மாதிரியான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்குறோம் ஒவ்வொரு மெம்பருக்கும்னு பார்த்திங்கன்னா டு கான்ட்ரிபியூட் டு டெசிஷன் ஸோ டெமோக்ராட் டீமில் நாம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவலுக்கும் நம்ம கொடுக்கும்போது அவங்கவுங்க ஐடியா அண்ட் கருத்துக்களை நம்ம ஷேர் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது இந்த டீமில் அனதர் ஒன் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் டீம் மெம்பர்ஸ் டு லேர்ன் ஃப்ரம் ஒன் அனதர் ஸோ இந்த டெமோக்ராட்டிக் டீமில் அடுத்த அட்வான்டேஜ் என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ப்ரோக்ராமர்கிட்ட இருந்து இன்னொரு ப்ரோக்ராமர்கிட்ட நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் நிறைய ஐடியா கற்றுக்கலாம் நிறைய நியூ டெக்னாலஜி கற்றுக்கலாம் அவங்கக்கிட்ட இருக்க நாலேஜை நம்ம ஷேர் பண்ணிக்கலாம் இப்படிங்கும் போது இந்த டீம் வந்து ரொம்ப பெஸ்ட்டாக இருக்குது நெக்ஸ்ட் சம் ஆர்கனைசேஷன் டெமோக்ராட்டிக் டீம் ஸ்டே டுகெதர் ஃபார் செவரல் இயர்ஸ் அண்ட் மே ஒர்க் ஆன் செவரல் டிஃப்ரெண்ட் ப்ராஜெக்ட் அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே என்ன சொல்கிறோன்னா இந்த ப்ரோக்ராமர்ஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆர்கனைசேஷனில் இது இந்த டீம் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுற ஏதாச்சும் ஒரு கம்பெனிலேயோ இல்லை ஒரு சாஃப்ட்வேர் கம்பெனியில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இது ரொம்ப பெஸ்ட்டாக ஃபீல் பண்ணுறாங்க எப்படி பெஸ்ட்டாக ஃபீல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல்ட்ட இருந்து டிஃப்ரெண்ட் திங்கிங் இருக்கும் டிஃப்ரெண்ட் நாலேஜ் இருக்கும் அதெல்லாம் கேதர் பண்ணி என்ன பண்ண போகிறாங்க டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ராஜெக்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது இந்த டெமோக்ராட்டிக் டீம் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இந்த டெமோக்ராட்டிக் டீமில் ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ லெஸ் இண்டிவிஜுவல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அண்ட் அத்தாரிட்டி தட் மே அக்கர் ஸோ என்ன லெஸ் இன்ட் லெஸ் இண்டிவிஜுவல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அப்படின்னா ஏதாவது எரர் வந்தாலோ இல்லை ப்ராஜெக்டில் ஏதாச்சும் ராங்காக போனாலோ இண்டிவிஜுவல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கிடையாது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இது நீ செஞ்சேன் இதை நான் செஞ்சேன் இது எனக்கு தெரியாது உனக்கு தெரியாதுன்னு என்ன பண்ணிடுவாங்க அடுத்தடுத்த ஆளுக்கு கையை காட்டிட்டு போயிடுவாங்க ஸோ யாருமே எந்த ஒரு இண்டிவிஜுவலும் இதுக்கு நான் தான் பொறுப்பு அப்படிங்கிற மாதிரி எந்த ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியும் எடுக்க மாட்டாங்க தென் அனதர் ஒன் பார்த்திங்க அப்படின்னா லெஸ் இண்டிவிஜுவல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அண்ட் அத்தாரிட்டி கேன் ரிசல்ட் இன் லெஸ் இனிஷியேட்டிவ் அண்ட் லெஸ் பர்சனல் ட்ரைவ் ஃப்ரம் டீம் மெம்பர்ஸ் ஸோ இப்போ லெஸ் இனிஷியே இண்டிவிஜுவல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அண்ட் அத்தாரிட்டியில் பார்த்திங்க அப்படின்னா என்ன நமக்கு ரிசல்ட் கிடச்சில் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு குரூப்பில் இருக்கும்போது அந்த இண்டிவிஜுவலோட எபிலிட்டி தெரியாமல் போயிடும் இன்ஜினியர் அந்த இண்டிவிஜுவலோட திறமை வந்து வெளிப்படாமல் போயிடும் ஒரு குரூப்பில் இருக்கும்போது ஸோ ஒருத்தவங்க நல்லா பண்ணாங்கன்னா அவங்க மட்டுமே பெஸ்ட்டு அவங்க தான் வந்து இருக் நாலேஜபிள் பர்சன்னு டிசைட் பண்ணிவிட்டு அடுத்தவங்க என்ன சொல்ல வராங்க அப்படிங்கிறத கேட்க மாட்டாங்க ஸோ இதுவே ஒரு ட்ராபேக்காக இருக்குது அடுத்தவங்களோட நாலேஜ் வெளிப்படாமையே போயிடும் ஒரு குரூப்பில் இருக்கும்போது ஒரு நா ரெண்டு பேர் நல்லா ஆன்சர் பண்ணாங்கன்னா அந்த ரெண்டு பேரும் நாலேஜ் தான் பெஸ்ட்டுன்னு நினச்சிருவாங்க மற்றவங்க அமைதியாக இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களோட நாலேஜ் வெளியில் தெரியாமையே அப்படியே டவுன் ஆகிரும் ஸோ இது ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜாக சொல்கிறோம் அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா சீஃப் ப்ரோக்ராமர் டீம் சீனியர் இன்ஜினியர் ப்ரொவைட்ஸ் த டெக்னிக்கல் லீடர்ஷிப் அண்ட் இஸ் டெசிக்னேட்டட் ஆஸ் த சீஃப் ப்ரோக்ராமர் ஸோ சீஃப் ப்ரோக்ராமர் டீமில் பார்த்திங்கன்னா சீனியர் இன்ஜினியராக தான் ரொம்ப சீனியர் ரொம்ப ரொம்ப நாள் ஒர்க் பண்ணவங்கள தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் சீனியர்னு சொல்கிறோம் ஸோ இப்போ சீனியர் இன்ஜினியரை தான் நம்ம யாரும் நம்ம சொல்கிறோன்னா சீஃப் ப்ரோக்ராமர் சொல்கிறோம் அவங்கள தான் ஒரு லீடர்னு சொல்கிறோம் ஸோ எல்லா டீம் மெம்பருக்கும் எல்லா ப்ரோக்ராமருக்கும் ஒரு லீடராக இருக்கிறவங்க யாருன்னு இருப்பாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா சீஃப் ப்ரோக்ராமர் தான் இருப்பாங்க ஸோ அவங்க தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்லா ப்ரோக்ராமர்ஸையும் கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கிறது அவங்க தான் இந்த சீஃப் ப்ரோக்ராமரோட மெயின் ஒர்க் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா த பார்ட்டிஷன் த டாஸ்க் இன் டு ஸ்மாலர்
ஸோ இங்கே டயக்ராம் பாருங்கள் சீஃப் ப்ரோக்ராமர் டீம் இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ரா சர்க்கிள் சர்க்கிளாக இருக்கிறதெல்லாம் ப்ரோக்ராமர்ஸ் அவங்க எல்லாம் இந்த லைன்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கம்யூனிகேஷன்ஸ் லைன்ஸ் ஸோ அதில் பார்த்திங்கன்னா பேக்கப் ப்ரோக்ராமர்ஸ் ப்ரோக்ராமர் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் அடுத்தது டெஸ்டர் டூல் ஸ்மித் அண்டு லாங்குவேஜ் லேயர் லைப்ரரியன் எடிட்டர் இப்படி நிறைய ப்ரோக்ராமர்ஸ் இருக்காங்க ஸோ ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராமருக்கும் ஒவ்வொரு வகையான ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கும் அவங்கவுங்க அவங்கவுங்க ஒர்க்கை பார்ப்பாங்க ஸோ அவங்கள எல்லாம் மானிட்டர் பண்ணுறது யார் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சீஃப் ப்ரோக்ராமர் த ப்ரோக்ராமர் ஹூ நம்பர் பிட்வீன் டூ அண்ட் ஃபைவ் ஸோ ஒரு ப்ரோக்ராமர் எவ்வளோ இருக்கும் டீமில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு இல்லைனா அஞ்சு தான் இருக்கணும் ஸோ அந்த ப்ரோக்ராமருக்குள்ளே ரைட் த கோட் அண்ட் டீபக் அண்ட் டாக்குமெண்ட் அண்ட் யூனிட் டெஸ்ட் ஸோ ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராமுக்கும் கோட் எழுதுகிறவங்களுக்கு ஒரு டீமும் டீபக்கிங் கரெக்ட் பண்ணுறவங்க ஒரு டீமாகவும் டாக்குமெண்டேஷன் ரைட் பண்ணுறவங்க ஒரு டீமாகவும் யூனிட் டெஸ்ட்காரவங்க ஒரு டீமாகவும் இப்படி என்ன பண்ணுறோம் டீம் டீமாக பிரிக்கிறோம் எ ப்ரோக்ராம் லைப்ரரியன் மெயின்டைன்ஸ் த ப்ரோக்ராம் லிஸ்டிங் டிசைன் டாக்குமெண்ட் டெஸ்ட் பிளான் ஒரு லைப்ரரியன் என்ன பண்ணுவார் பார்த்திங்க அப்படின்னா எதை மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ப்ரோக்ராம் லிஸ்ட்டு என்னென்ன ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்து என்னென்ன ப்ராஜெக்ட் இருக்குது எவ்வளோ ப்ராஜெக்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸை யார் மெயின்டைன் பண்ணால் லைப்ரரியன் மெயின்டைன் பண்ணுவார் அனதர் ஒன் டிசைன் டாக்குமெண்ட் அண்ட் டெஸ்ட் பிளான்ஸ் இது எல்லாமே லைப்ரரியன் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க இது மெயின்டைன் பண்ணிவிட்டு அப்பப்போ அந்த டாக்குமெண்ட்டெல்லாம் யார்கிட்ட கரெக்ஷன் வாங்குவாங்கன்னா சீஃப் ப்ரோக்ராமர்கிட்ட கரெக்ஷன் வாங்குவாங்க Another one, the backup programmer serves as consultant to the chief programmer on various technical problems. That is, the backup programmer is going to assign them. If you look at the work, if you have any technical problems, if you have any problem, 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 if you have any problem. Publication group and quality assurance group and may perform some analysis, design and implementation under supervision of the chief programmer. So, what we are doing is we are going to be a team member. We are going to be a team member, quality assurance score group, analyze and design. If you look at this, we are going to be a link to the chief programmer. We are going to discuss it. So, if we are going to discuss it, we are going to சீஃப் ப்ரோக்ராமர் எல்லாரோட ஆக்டிவிட்டியும் மானிட்டர் பண்ணி அவங்க பண்ணுறது கரெக்டாக இல்லையான்னு சொல்லிட்டு அவங்களோட அவங்கள மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க த சீஃப் ப்ரோக்ராமர் இஸ் அசிஸ்டட் பை அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ப்ரோக்ராமிங் ப்ரோக்ராம் மேனேஜர் ஸோ சீஃப் ப்ரோக்ராமர் பார்த்திங்க அப்படின்னா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ப்ரோக்ராம் மேனேஜரை அசிஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ எப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் இப்போ சீஃப் ப்ரோக்ராம் தான் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டராக அசைன் பண்ணுவாங்க யார் அட்மினாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறத அவங்க தான் டிசைட் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்போ அந்த அட்மினோட ஒர்க் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா who handles administrative details such as the time cards sick leave and vacation schedules so or programmer oda time card check pandrathu sick leave avangalukku ethana irukku eppa vacation leave avanga edukalam enna indha mariyana details maintain pandravangalukku or team potu vechirupanga another one chief programmer responsibility and authority for development of software product adutha chief programmer oda responsibility enna abingiradha pathinga abina ஒரு ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட் பண்ணி அந்த ப்ராடக்ட் வெளியில் வருது யாரோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் சீஃப் ப்ரோக்ராமரோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம்னா அட்வான்டேஜ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஸோ ஒரு சீஃப் ப்ரோக்ராமர் டீமில் இருக்கக்கூடிய அட்வான்டேஜும் டிஸ்அட்வான்டேஜும் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா கம்யூனிகேஷன் சேனல் ரிடியூஸ்டு ஸோ கம்யூனிகேஷன் சேனல் ரிடியூஸ்னால் யாருக்கு யாருக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய கம்யூனிகேஷன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சீஃபுக்கும் ப்ரோக்ராமருக்கும் இருக்கக்கூடிய கம்யூனிகேஷன் கிடையாது ஸோ ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் ப்ரோக்ராமருக்கு இடையே இருக்கக்கூடிய கம்யூனிகேஷன் ஸோ ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராமருக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய கம்யூனிகேஷன் இங்கே வந்து கிடையாது ஸோ இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டெவலப்பருக்கும் மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணுறவங்களுக்கும் எந்த கம்யூனிகேஷன் இருக்காது டெஸ்டருக்கும் லைப்ரரிக்கும் எந்த கம்யூனிகேஷனும் இருக்காது ஸோ டூல்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுறவங்களுக்கும் எந்த ஒரு கம்யூனிகேஷனும் இருக்காது ஸோ பேக்கப் ப்ரோக்ராமருக்கும் டீமில் இருக்கக்கூடிய ப்ரோக்ராமருக்கும் எந்த வித கம்யூனிகேஷன் கிடையாது இப்படி ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் ப்ரோக்ராமருக்கு இடையில் எந்த வித கம்யூனிகேஷன் கிடையாது ஸோ இவங்க எல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா டேரெக்டாக சீஃப் ப்ரோக்ராமராக தான் கம்யூனிகேட் பண்ணுறாங்க ஸோ சீஃப் ப்ரோக்ராமர் இவங்களை டேரெக்டாக மானிட்டர் பண்ணுறாங்க எல்லோரும் ஒர்க் பண்ணுறாங்களா இல்லையா அப்படிங்கிறத டேரெக்டாக மானிட் பண்ணுறது ஒரு அட்வான்டேஜ் 
இதில் டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா லேக் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் இஸ் அன்ரியலிஸ்டிக் ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னா ஒரே நேரத்தில் சீஃப் ப்ரோக்ராமர் எல்லாரையுமே மானிட்டர் பண்ண முடியாது எல்லாரும் ஒர்க் பண்ணுறாங்கன்னாலும் ஒரே நேரத்தில் அவர் பார்க்க முடியாது ஒரு ப்ரோக்ராமரை போய் ஒரு டைம்லேயும் இன்னொரு ப்ரோக்ராமரை இன்னொரு டைம்லேயும் பார்க்குவார் ஸோ அப்போ வந்து டெவலப்பரை போய் பார்க்கும்போது மெயின்டைன் பண்ணுறவர் சோம்பேறியாக இருப்பார் அடுத்தது மெயின்டைன் பண்ணுறவர் பார்க்கும்போது டெவலப் பண்ணுறவர் வந்து அவர் ஒர்க்கை பார்க்க மாட்டார் டெ டெஸ்டரை போய் பார்க்கும்போது மெயின்டைன் பண்ணுறவர் அவர் ஒரு ஒர்க்கை விட்டுருவார் லைப்ரரியில் போய் பார்க்கும்போது டெஸ்டர் வந்து அவரோட ஒர்க்கை பார்க்க மாட்டார் இப்படி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்கள மானிட்டர் பண்ணாத நேரத்தில் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒர்க் பண்ணாமல் சில நேரத்தில் ஐடியலாக இருப்பாங்க ஸோ இதுவே நமக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஒரே ஒரு சீஃப் மட்டும் இருந்துட்டு எல்லாருமே அட் அ டைமில் என்ன பண்ண முடியாது வாட்ச் பண்ண முடியாது ஸோ இதுதான் நமக்கு மெயின் டிஸ்அட்வான்டேஜ் நெக்ஸ்ட் ஹைரார்கியல் டீம் ஸ்ட்ரக்சர் த ஹைரார்கியல் டீம் ஸ்ட்ரக்சர் ஆக்குபைஸ் எ மிடில் பொசிஷன் பிட்வீன் த எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ் ஆஃப் த டெமோக்ரட்டிக் டீம் அண்ட் சீஃப் ப்ரோக்ராமர் டீம்ஸ் ஸோ என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து எது ஹைரார்கியல் டீம் ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தீங்கன்னா டெமோக்ரட்டிக் டீமுக்கும் சீஃப் ப்ரோக்ராமர் டீமுக்கும் இடையில இன்டர்மீடியட் டீம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ எப்படி இதுக்கு ரெண்டுத்துக்கும் இன்டர்மீடியட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா இந்த ஹைரார்கியல் டீம் த ப்ராஜெக்ட் லீடர் அசைன் த டாஸ்க் அட்டன் த ரிவ்யூஸ் அண்ட் வாக்ஸ் த்ரூஸ் அண்ட் டிடெக்ட் த ப்ராப்ளம் ஏரியாஸ் பேலன்ஸ் த ஒர்க் லோட் அண்ட் பார்ட்டிஸ் பார்ட்டிசிபேட்ஸ் இன் த டெக்னிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஸோ இப்போ இது எல்லாமே பேஸ் பண்ணி ஹைரார்கியல் அப்படிங்கும் போது எல்லாருமே பேஸ் பண்ணி இருக்கும் என்ன அப்படின்னா டெமோக்ராட்டிக் டீமும் அதுக்குள்ளே இருப்பாங்க சீஃப் ப்ரோக்ராமரும் அதுக்குள்ளே இருப்பாங்க ஸோ அப்போ ஒரு ப்ரா ஒரு ப்ராஜெக்ட் வரும்போது யாருக்கு என்ன ப்ராஜெக்ட் கொடுக்கணும் யாருக்கு அதை அசைன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுல இவங்க தெளிவாக இருப்பாங்க ஸோ அப்போ என் எப்படி தெளிவாக இருக்குன்னா ப்ராஜெக்ட் லீடர் என்ன பண்ணுவாங்க அசைன் பண்ணுவாங்க இப்போ வந்து ஒரு டீமுக்கு ஒரு ப்ராஜெக்ட் லீடர் அசைன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த ஒர்க் என்ன டாஸ்க்கு அவங்க ப்ராஜெக்டர் லீடர் அதை முடிப்பாங்களா முடிக்க மாட்டாங்களா அப்படின்னு அவங்கள ரிவ்யூஸ் பண்ணுவாங்க அவங்கள ஒர்க்ஸ் த்ரூஸ் பண்ணுவாங்க அவங்கக்கிட்ட இந்த ப்ராப்ளம் என்ன ப்ராப்ளம் இந்த ப்ராஜெக்ட் கொடுத்தா இந்த டீம் மெம்பர் செய்வாங்களா செய்ய மாட்டாங்களான்னு அவங்கள ப்ராப்ளத்தை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிவிட்டு எந்த டீம் பெஸ்ட்டாக செய்யுமோ அந்த டீமுக்கிட்ட அவங்க ஒர்க்கை கொடுப்பாங்க ஸோ இந்த ஹைரார்கியல் டீம் ஸ்ட்ரக்சரில் இப்படி தான் நமக்கு பிரிச்சுருக்காங்க இங்கே டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இந்த டயக்ராமில் கீழே சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர்ஸ்லாம் இருக்காங்க ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா சீனியர் இன்ஜினியர்ஸ் இருக்காங்க மேலே ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர்ஸ் இருக்காங்க ஸோ கீழே சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அவங்களோட ஒர்க்கை முடிச்சுட்டு சீனியர் இன்ஜினியர்ஸ்ட்டு கொடுப்பாங்க சீனியர் இன்ஜினியர்ஸ் அது வெரிஃபை பண்ணிவிட்டு லாஸ்ட்டாக யார்கிட்ட சப்மிட் பண்ணுவாங்கன்னா ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர்கிட்ட சப்மிட் பண்ணுவாங்க ஸோ இதுதான் ஹைரார்கியல் டீம் ஸ்ட்ரக்சர் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு டயக்ராம் பாருங்கள் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் அனதர் ஒன் கம்யூனிகேஷன் சேனல் ஸோ இந்த மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்ட்ரக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா கீழே பார்த்தீங்கன்னா அப்படின்னா கீழே இருக்கவங்க எல்லாமே ஜூனியர் ப்ரோக்ராமர்ஸ் மேலே இருக்கிறவங்க சீனியர் ப்ரோக்ராமர்ஸ் அதுக்கு மேலே இருக்கிறவங்க ப்ராஜெக்ட் லீடர் ஸோ ஒரு ப்ராஜெக்ட் லீடர் தான் என்ன பண்ணுவார் என்ன ப்ராஜெக்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத யார்கிட்ட அசைன் பண்ணுவார் சீனியர் ப்ரோக்ராமர்கிட்ட அசைன் பண்ணுவார் ஸோ சீனியர் ப்ரோக்ராம் வந்து ஜூனியர் ப்ரோக்ராமில் பற்றி நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுருப்பாங்க ஸோ எந்த ப்ரோக்ராமர் வந்து எந்த டாஸ்க்கில் ஒர்க் பண்ணுவாங்க ஸோ என்ன ஏரியா என்ன அப்ளிகேஷனில் ஒர்க் பண்ணுவாங்க ஸோ யார் ஆண்ட்ராய்டில் ஒர்க் பண்ணுவா யார் வந்து பிஹெச்பியில் ஒர்க் பண்ணுவா யார் வேறு என்னென்ன இதில் வெல் வெஸ்ட் அப்படிங்கிறத யார் தெரிஞ்சு வச்சுருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சீனியர் ப்ரோக்ராமர் தெரிஞ்சு வச்சுட்டு அந்த ஒர்க்கை வந்து ஜூனியர் ப்ரோக்ராம்கிட்ட அசைன் பண்ணிடுவாங்க ஜூனியர் ப்ரோக்ராம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஜூனியர் ப்ரோக்ராமுக்கு இடையில் கம்யூனிகேஷன் இருக்கும் ஸோ ஒரு ப்ரோக்ராமர் இன்னொரு ப்ரோக்ராமரை கம்யூனிகேட் பண்ணுவாங்க இன்னொரு ப்ரோக்ராமர் இன்னொரு ப்ரோக்ராமர்கிட்ட கம்யூனிகேட் பண்ணுவாங்க ஸோ இதை தான் நம்ம டெமோக்ராட்டிக் டீமுன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இவங்களுக்குள்ளே ஏதாச்சும் ஒரு டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ஜூனியர்ஸ்குள்ளேயே அதை கிளியர் பண்ணிக்குவாங்க அது சீனியர் ப்ரோக்ராமர் லெவல் வரைக்கும் கொண்டு போக மாட்டாங்க ஸோ அப்படி ரொம்ப இவங்களுக்கே தெரியாத ஒரு டவுட்டுனா மட்டும்தான் எங்கே போவாங்க சீனியர் ப்ரோக்ராமர்ஸ்ட்ட போவாங்க அவங்களுக்கும் தெரியல அப்படின்னா தான் ப்ராஜெக்ட் லீடர்கிட்ட போவாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டில் இருக்குது மேனேஜ் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர
டாஸ்க்கை டெடிக்கேட்டடாக பண்ணுவாங்க ஸோ அப்போ அவர் டெடிக்கேட்டடாக பண்ணும்போது நமக்கு எப்படி இருக்குன்னா அந்த ஒரு ப்ராடக்ட் சாஃப்ட்வேர் ப்ராடக்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நமக்கு கிடைக்கும் த நம்பர் ஆஃப் இமீடியேட் சப்ரோ சப்பார்டினேட்ஸ் அட் ஈச் லெவல் இன் ஏ ஹைராரிக்கி ஷுட் பி லிமிட் ஃபைவ் டு செவன் people to permit effective communication and supervision of work activities so inga enna appdin pathina ovvoru team members pathina anjil adu yel team members da allocate pannirpaanga adu mattum illama inga oru junior programmers ku oru senior programmer enna pannirpaanga watch pandradhukku kuduthirpaanga senior programmer watch pandradhukku ப்ராஜெக்ட் லீடர் இருப்பாங்க ஸோ அப்போ ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு ஒர்க்கர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கொடுத்துருப்பாங்க அவங்கள வாட்ச் பண்ணுறதுக்கு ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராமர்ஸை போட்டிருப்பாங்க ஸோ இப்படி இருக்கும்போது நம்மளோட ஒர்க் எப்படி நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டெடிக்கேட்டட் ஒர்க்காக நடக்கும் நம்மளோட ஒர்க்கில் குவாலிட்டி இருக்கும் ஒர்க்லேயும் குவாலிட்டி இருக்கும் நம்மளோட ப்ராடக்ட்லேயும் குவாலிட்டி இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் த ஹைராரிக்கல் டீம் ஸ்ட்ரக்சரோட டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த மோஸ்ட் டெக்னிக்கலி காம்பிடென்ட் programmers tend to be promoted into management position so or tagudi vaindha 10 per irukanga appadina ortha mattum dhaan nalla talented person appadina and the talented person enna panuvaanga appadina avangalukku or promoted panuvaanga so avangaloda junior level la irundhu senior level ku so man இப்போ ஒரு லீடர் லீடர் பதிவு கொடுப்பாங்க ஸோ ஒரு நார்மலாக இருக்கக்கூடிய ப்ரோக்ராம் இருக்குது ஒரு லீடர்ஷிப் பதவி கொடுப்பாங்க ஸோ அப்படி பதிவு கொடுக்கும்போது இப்போ நமக்குள்ளே சரிசமமாக இருந்து ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்குது மட்டும் ப்ரொமோஷன் கொடுக்கும்போது மற்ற ப்ரோ ப்ரோக்ராமருக்கெல்லாம் என்ன ஏற்படும் அப்படின்னா பொறாய்மைகள் ஏற்படுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இப்போ ஒரே ஒரு அப்போ எல்லாருக்கும் அந்த தகுதி இருக்கா என்னான்னு பார்க்கணும் ஸோ ஒரு ஒரு பர்சன் மட்டும்தான் நல்ல டேலண்ட்டு அவன் தான் நல்ல பெஸ்ட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனுக்கு மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது ப்ரொமோட்டர் பண்ணக்கூடாது ஸோ இதுவே ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா திஸ் இஸ் ஜென்ரலி ரிகார்டட் அஸ் டிசைரபிள் பை த ப்ரோக்ராமர் பீயிங் எ ப்ரொமோட்டட் பிகாஸ் த ப்ரெஸ்டீஜ் அண்ட் எ ஹையர் சேலரி ஆர் அசோசியேட்டட் வித் ஹையர் லெவல்ஸ் இன் ஹையர் ஆகிருக்கு அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா டீமில் நல்லா வந்து நல்ல ஒரு குட் டேலண்டட் ப்ரோக்ராம் இருக்குது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒரு ப்ரொமோட் பண்ணியிருப்போம் ஒரு ஒரு லெவல்லேருந்து இன்னொரு லெவலுக்கு இப்போ ப்ரோக்ராமர் லெவல்லேருந்து லீடர் லெவலுக்கு நம்ம ப்ரோக்ராமிங் டீம் லீடராக மாற்றிருப்போம் ஸோ இப்போ டீம் லீடராக பார்த்துருமோனா மற்ற சக எம்ப்ளாயிஸ்க்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இவன் நம்ம கூட ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தான் இவனுக்கு மட்டும் அப்ரிஷியேட் பண்ணியிருக்காங்க இவனுக்கு மட்டும் அதிக சேலரி கொடுக்குறாங்க நமக்கு அதிக சேலரி கொடுக்கல அப்படிங்கிறது இவங்களுக்குள்ளேயே ஒரு பொறாமைகள் ஏற்படும் ஸோ இந்த பொறாமைகள் ஏற்படுறதுனால என்ன விளைவு வரும் அப்படின்னா அவங்களோட ஒர்க்கில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணாமல் இதை பற்றியே பேசி பேசி அவங்களோட நேரத்தை வேஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இதுவே வந்து நமக்கு இந்த ஹைராரிக்கல் டீம் ஸ்ட்ரக்சரில் சில ப்ரோக்ராமரை ப்ரொமோட் பண்ணும்போது அடுத்தடுத்த ப்ரோக்ராமருக்கும் என்னென்ன டேலண்ட் இருக்குங்கிறத கண்டுபிடிச்சி அவங்களையும் அடுத்த லெவலில் ப்ரொமோட் பண்ணால் ஸோ அந்த ப்ரோக்ராமருக்குள்ளே என்ன இருக்காது போட்டி பொறாமைகள் இருக்காது ஸோ எல்லோரும் ஒரு ஆர்வத்தோடு ஒர்க் பண்ணுவாங்க ஸோ ஒருத்தர் மட்டும் நம்ம உயர்த்தணும் அப்படின்னா மற்றவங்க இதை பற்றியே பேசி நமக்கு எந்த ரிவார்ட்ஸும் இல்லை நம்ம எதுக்கு ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னா அவங்களோட ஒர்க்கை வந்து என்ன பண்ணிடுவாங்க ஸ்லோ பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க இதுவே நமக்கு என்னது ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜாக இருக்குது தேங்க்யூ